ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ഒ ടിയുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് മോഡൽസ് എന്താണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് മോഡൽസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ദെൻ ആർക്കീവ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാലോ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവില് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പറഞ്ഞു തരാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് മോഡൽസ് ആണ് പറയുന്നത് നാല് മോഡൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർസ് ഡാറ്റാസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജിനെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റാദർ ദാൻ ഫയൽസ് ഓർ ബ്ലോക്സ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടും ഫയൽസ് ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കണ്ടെയിൻ ഡാറ്റ അലോങ് വിത്ത് മീറ്റ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഡാറ്റ സച്ച് എസ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഡേറ്റ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മെറ്റ ഡാറ്റ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് മെറ്റ ഡാറ്റ മെറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ആ മെറ്റ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഡാറ്റ സജ് എസ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റ ഡാറ്റ മീറ്റ ഡാറ്റ അങ്ങനെ പലതും പറയും മെറ്റ ഡാറ്റ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്ത് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റയുടെ കൂടെ മെറ്റ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും മെറ്റ ഡാറ്റ എന്താണ് അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സച്ച് എസ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ആ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്തുള്ളത് അതിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ദെൻ ക്രിയേഷൻ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മെറ്റ ഡാറ്റയും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിന്റെ ടൈപ്പ് സൈസ് ക്രിയേഷൻ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജിന്റെ അകത്ത് ഒബ്ജെക്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മെറ്റ ഡാറ്റയും ഉണ്ടാവും ഇനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ആക്സസ് യൂസിംഗ് എസ് ടി ടി പി റെസ്ഫുൾ എ പി എസ് ഇനി ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എസ് ടി ടി പി റെസ്ഫുൾ എ പി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കണ്ടൻ ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റിക്കവറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് ഇസ് ഹൈലി സ്കേലബിൾ സ്കേലബിൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡാറ്റ വരുന്നു അത്രയും അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈലി സ്കേലബിൾ ആണ് റിലേബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി 
ബ്ലോക്ക്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് ബ്ലോക്കുകളായിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ആക്സസ് ടു യൂസിങ് എ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു എസ് എ സാൻ യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാച്ച് ടു സ്റ്റോറേജ് നാസ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ഒരു സാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാസ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റംസ് വിർച്വലൈസ്ഡ് എൻവയോമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിലും വിർച്വലൈസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഹൈലി പെർഫോമൻ പെർഫോമൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓഫേഴ്സ് ലോ ലാറ്റൻസി ആക്സസ് ടൈം ലെറ്റൻസി ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ടൈം അത് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനം കിട്ടും ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കെയിലബിൾ സ്കെയിലബിലിറ്റി കുറവാണ് ഓബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇനി എന്താണ് ലെസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഓബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഓബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി അടുത്താണ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് എന്താണ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ഫയൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ആക്സസ് ടു യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഒരു എൻ എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം ബി സെർവർ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് എസ് എം ബി പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫയൽ സ്റ്റോർ എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു പോവരുത് ഓക്കെ ഫയൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഫയൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് യൂസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫയൽ ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ആപ്പ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഈസി ടു യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയർ ആക്സസ് ടു ഫയൽസ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ടു യൂസ് എന്താണ് ടു യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയർഡ് ആക്സസ് ടു ഫയൽ അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒറ്റ ഫയലും നമുക്ക് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ ഇറ്റ് ആ ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ചസ് അതുപോലെ ഒരു ഫയൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫയൽ പെർമിഷൻസ് ആൻഡ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും ഫയൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അകത്ത് പോസിബിളാണ് ഫയൽ ലോക്ക് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും പെർമിഷൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസ് കൺട്രോൾസും സംഭവം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കി ഇറ്റ് ഹാസ് ലോവർ എക്സസ് ടൈം ആൻഡ് ലോവർ സ്കെയിലബിലിറ്റി ദാൻ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലബിലിറ്റി കുറവാണ് ആക്സസ് ടൈമും സ്ലോവർ ആണ് അതായത് കുറച്ച് ഡിലേ എടുക്കും ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി എന്താണ് ആർ കെ സ്റ്റോറേജ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആർ കെ സ്റ്റോറേജ് ആർ ചി എന്നോ ആർ കെ എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ആർ കെ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ലോങ് ടേം റിട്ടേൺഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് റെയർലി എക്സിസ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് ആർ കെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ലോങ് ടേം റിട്ടേൺഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അക്സ്
എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് ടി ടി പി റെസ്പോൾ എ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എൻ എഫ് എസ് അങ്ങനെയുള്ള സാന് ദെൻ നാസ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എൻ എഫ് എസും എസ് എം ബി പ്രോട്ടോകോളും വെച്ചിട്ടാണ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ എൻ്റെ ആപ്പ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റോറേജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഒത്തിരി വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ആർ കെ സ്റ്റോറേജ് ആർ കെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലോങ് ടേം റീട്ടേൺസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് ഫുൾ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുക ലോങ് ടേമിന് ഏതായിരുന്നു അതുപോലെ റെസ്റ്റ് എ പി എ റെസ്ഫുൾ എ പി എസ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജിനെയും അതുപോലെ ഓക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മേറ്റ ഡാറ്റ ഉള്ള ആളാരാണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് അക്സസ് ടൈം കുറവുള്ള ആരാണ് കൂടുതലുള്ള ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൺഫ്യൂസ് ആയി തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ